മക്കളെ ദേ മിസ് ഇവിടെ ബൾബ് കത്തി സീരീസ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് മിസ് കത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബൾബ് ഏതാണെന്ന് അറിയോ എനി ഗസസ് ഗസസ് ഇല്ലാതെ മിസ് സസ്പെൻസ് മുടിച്ചോണ്ട് നേരെ പറയാണ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ രാസ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വേഗതയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് മിസ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മിസ് ചോദിക്കട്ടെ നമുക്ക് അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് രാസ പ്രവർത്തനം എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേറ്റ് ഇതിന്റെ വേഗത്തെ കുറിച്ചാണ് മിസ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓരോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനും ഓരോ സ്പീഡാണോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരേ റേറ്റിൽ ഒരേ സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് അല്ലല്ലേ നമ്മുടെ ചുറ്റും തന്നെ എന്താണ് കുറെ പ്രവർത്തികൾ കാണാൻ പറ്റും കുറെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കും അതിന്റെ ഒക്കെ റേറ്റ് വേഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പലതാണ് അല്ലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മിസ് പറയട്ടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പല എക്സാമ്പിളും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതെന്താ സംഭവം നല്ല പൂരങ്ങളുടെ പൂരമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പൂരത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഫയർ വർക്ക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫയർ വർക്ക്സ് ഒക്കെ എന്താണ് മക്കളെ അതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ് അതിന്റെ വേഗത എങ്ങനെയാണ് സ്പീഡാണോ മെല്ലെയാണോ എന്താ അവസ്ഥ ഇത് ഒന്ന് ഞാൻ ഒരെണ്ണത്തിനെ കൊളുത്തിയാൽ ബാക്കിയെല്ലാം പട്ടപ്പട്ട പട്ടപ്പടേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കത്തും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതോ ഇതെന്താ സംഭവം നമ്മുടെ ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ദൈവം മിസ്സിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇരുമ്പാന്ന് വിചാരിക്കാം ഇന്ന് ഇതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക മിസ് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇത് തുരുമ്പെടുക്കോ തുരുമ്പെടുക്കോ ഇല്ല എന്താണ് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് തുരുമ്പെടുക്കോ കുറച്ച് നാളുകൾ കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തിരിഞ്ഞു പോയി എന്താണ് ഇരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താ തുരുമ്പിച്ചു പോകുന്നു അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു സ്ലോ റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ നോക്കി നമ്മുടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചിലത് സ്പീഡ് ആയിരിക്കും ചിലത് എന്തായിരിക്കും വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ റിയാക്ഷൻ സ്പീഡിൽ നടക്കോ മെല്ലെ നടക്കോ അപ്പൊ അത് ആരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അട്ടിപൊളിയായിട്ട് നോക്കിയാലോ ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അഞ്ച് അഞ്ച് കുട്ടി പോയിന്റ് ഉള്ളൂ അതേ ഒറ്റയടിക്ക് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ആളാരെ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നേച്ചർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ അവികാരങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും രാസപ്രവർത്തനമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ദേ മിസ് രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടില് മിസ് എന്തിട്ടു എച്ച് സി എൽ ഇട്ടു നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചു ഓക്കെ പിന്നെ മാറ്റിയത് എന്താ ഒരെണ്ണത്തില് മഗ്നീഷ്യം ഇട്ടു അടുത്തേല് എന്താണ് അടുത്തേല് സിങ്കും ഇട്ടു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് മിസ് അഭികാരങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാറ്റിയത് റിയാക്ടൻസ് ആണ് മിസ് മാറ്റിയത് ഒരു റിയാക്ട് സെയിം ആണ് ഒരാളെയാണ് മിസ് മാറ്റിയത് ഓക്കെ ഈ രണ്ടും ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ രണ്ടും ആര് റിയാക്ട് ചെയ്താലും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് പുറത്തോട്ട് പോവാ ഓക്കെ മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പോവും അതേപോലെ സിംഗ് എച്ച് എൽ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താലും എന്ത് പോവും നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പോവും ചോദ്യം ഇവിടെ ഏതാണ് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ എച്ച് ടുവിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആരായിരിക്കും എന്നറിയോ അത് അറിയണമെങ്കിൽ അത് മിസ് തന്നെ സസ്പെൻസ് കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം അത് നമ്മുടെ മെഗ്നീഷ്യം ആണ് എന്താണ് മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സിംഗിനെക്കാളും വേഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതേ നോക്കി ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ റിയാക്ടൻസിന്റെ എന്താണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആ ഒരു നേച്ചർ ആണ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ സ്പീഡിൽ നടക്കോ മെല്ലെ നടക്കോ എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ അത് നേച്ചർ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ആണ് ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇത് നോക്കി നേച്ചർ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അവികാരങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും രാസപ്രവർത്തന വേഗതയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പോയിന്റ് മിസ് പറയട്ടെ പിന്നെയും മിസ് എന്തെടുത്തു പിന്നെയും മിസ് രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്താണ് ഇട്ടത് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഈ പ്രാവശ്യം മെഗ്നീഷ്യം ഇട്ടത് ഓക്കെ രണ്ടെണ്ണത്തിലും മെഗ്നീഷ്യം ഇട്ടു മാറ്റിയത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരെണ്ണത്തിൽ ഞാൻ ഗാഡ എച്ച് എലും അതായത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് എലും മറ്റതിൽ ഞാൻ എന്തായിട്ട് നേർപ്പിച്ച എച്ച്
അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് ഗാഠ്യതയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം ഗാഠ്യത മിസ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് As the concentration of reactant increases, the number of moles per unit volume and the number of collisions increases. That is, if we have a lot of moles, we have a lot of moles, we have a lot of reactions. We have a lot of moles, 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 അല്ലെങ്കിൽ <laughs> സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ മിസ് ഒരു റിയാക്ഷൻ പറയട്ടെ മിസ് ഒരു റിയാക്ഷൻ പറയാം ദേ നമ്മുടെ ആരാണ് നമ്മുടെ സി എച്ച് ടു ഒ ടു ഓക്കെ എച്ച് ടു ഒ ടു എന്നാ മക്കളെ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇവർ എന്തേ ഇവർ പെട്ടെന്ന് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ എന്താ ഇവര് ഇവർ പെട്ടെന്ന് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വെള്ളവും അതേപോലെ ഓക്സിജനും ആവുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ബാലൻസിങ് ഒക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ബാലൻസ് ചെയ്ത് തന്നെ എഴുതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇവർ നോർമൽ രീതിക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇതുപോലെ ഡീകമ്പോസിഷൻ നടക്കും പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ആര് എം എൻ ഒ ടു അതായത് മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡിനെ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അറിയോ ഈ റിയാക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് നടക്കും എന്ത് നടക്കും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കും പക്ഷേ അതിന് പുറമെ ഞാൻ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഇട്ടാൽ അതായത് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അറിയോ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയും ഇത് മെല്ലെ വെള്ളവും ഓക്സിജനുമായിട്ട് മാറത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണ് ആദ്യത്തെ ആൾ സ്പീഡ് കൂട്ടും ഇതൊരു കാറ്റലിസ്റ്റ് അല്ലേ കാറ്റലിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് മക്കളെ അതെന്താണെന്ന് അറിയോ അവർ ആ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കില്ല റിയാക്ഷന്റെ വേഗത കൂട്ടും പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി എന്തെയില്ല അവർ ഇടപെടില്ല റിയാക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്ന് അറിയോ പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്പീഡ് കൂട്ടുകയാണ് അപ്പൊ ഇവരെന്താണ് നല്ല പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റുകളാണ് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അപ്പൊ ദേ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുന്നവരുടെ പേരെന്തായിരിക്കും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അതെന്താണ് നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അപ്പൊ കാറ്റലിസ്റ്റും നമ്മുടെ എന്താണ് രാസപ്രവർത്തന വേഗതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലായോ യെസ് ദേ നോക്കി catalysts are substances which alter the rate of a chemical reaction okay without themselves undergoing any permanent chemical change avarku endeyile rasamaatham sambhavikkyo ore rasamaatham ivarku sambhavikkilla okay yes appo nammal rendu aalkare kurichu padichu positive catalyst um negative catalyst alle appo endana nammada manganese dioxide ed reaction la hydro hydrogen peroxide decompose cheyna reaction la മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് എന്താണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് എന്തായി ഒരു നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റുകളായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉൽപ്രേരകങ്ങളും നമ്മുടെ രാസപ്രവർത്തനം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ലേ യെസ് അപ്പൊ തേർഡ് പോയിന്റും ക്ലിയർ ആയി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലേ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് മിസ് പറയട്ടെ ഇതെന്താണ് ദേ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അമ്മ പഞ്ചസാര ചേർക്കണമല്ലോ കേക്കിന് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ വരണമല്ലോ മധുരം വരണമല്ലോ അപ്പൊ പഞ്ചസാര നേരെ ചേർക്കാണ്ട് അമ്മ ചെറുതായിട്ട് ഒരു പൊടിക്കൈ ചെയ്യാറുണ്ടാവും എന്തായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് പൊടിച്ചായിരിക്കും ചേർക്കുന്നത് അതെന്താന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നേരെ പോയി ചോദിക്കാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഏ എനിക്കിതൊക്കെ അറിയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ നമ്മൾ പൊടിക്കുമ്പോ അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ കൂടും എന്താണ് ഇതിന്റെ പരപ്പളവ് കൂടും അപ്പൊ അതേ നോക്കി നമ്മുടെ ഒരു കട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം എന്താണ് പഞ്ചസാരയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൊടിയാക്കുന്നു അപ്പൊ അതെ ഒരു ആളുടെ സ്ഥാനത്ത് അവിടെ കുറെ ആൾക്കാരായില്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കൂടിയില്ലേ അവിടെ ഒരു സർഫസ് ഏരിയ കൂടി അതോടൊപ്പം എന്താണ് മക്കളെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കൂടി ഈ മോളിക്യൂൾസിന്റെ എണ്ണം കൂടുക എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എന്താ അവിടെ കൂട്ടിമുട്ടലുകളുടെ എണ്ണം കൂടിയില്ലേ ഈ കട്ടയായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ മോളിക്യൂളെ അവിടെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിനെ പൊടിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന പൊടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ
ഇട്ടു മിസ് എ മാർബിൾ പീസ് ഇട്ടു മാർബിൾ പീസ് ഇട്ടു അപ്പം ഡയലൂട്ട് എച്ച് എൽ ഇട്ടു അടുത്ത പാത്രത്തിൽ എന്നിട്ടു നല്ല പൊടിച്ച മാർബിൾ ഇട്ടു അതോടൊപ്പം ഡയലൂട്ട് എച്ച് എൽ ഇട്ടു ഇതിൽ ഏതിലായിരിക്കും സ്പീഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കുക അത് നമ്മളെ പൊടിച്ച ആളിലായിരിക്കും പൊടിച്ച മാർബിളും എച്ച് എലും കൂടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുക കാരണം എന്താണ് അവിടെ മോളിക്കോളിന്റെ എണ്ണം കൂടി ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആയോ അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് മിസ് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ When solids are made into small pieces or powder, in the surface area kudi. Uh, surface area kudi in the number of molecules. That is, in the number of molecules kudi, in the collision kudi, in the rate in the edo, rate of solve of my kudi. Okay, that is clear. Then, we have to go to the point of point. We have to go to the point of the point. Temperature and rate of reaction. താപനിലയും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ രാസപ്രവർത്തന വേഗമാണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ദേ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരും കൂട്ടിയിരിക്കണം എന്ന് മിസ് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ ദേ നോക്കിക്കേ രണ്ടുപേര് രണ്ട് അറ്റത്ത് ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവര് കൂട്ടിമുട്ടുവോ ഒരാൾ അമേരിക്കയിലും ഒരാൾ ആഫ്രിക്കയിലാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവോ ഫോൺ വഴി ഉണ്ടാവും അതല്ല ഡയറക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം അവർക്ക് ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവർ അടുത്ത് വരണം അല്ലേ അപ്പൊ അടുത്ത് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂരെ ആയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അടുത്ത് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ദേ അവിടെ ഒരു എനർജി വേണ്ടേ ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജി വേണ്ടേ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നീങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരാൾ മോഷനിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനർജി എന്താ അത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടിയാലല്ലേ അവർ അടുത്തോട്ട് വരുവോളോ അപ്പൊ ദേ മിസ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ മിസ്സിന് വേണ്ട ഒരു മിനിമം കൈനറ്റിക് എനർജി അതായത് എനിക്ക് ഒരാളെ ഇടിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ എനിക്ക് അയാൾ ഇടിക്കാൻ ഒരു മിനിമം സ്ട്രെങ്ത് വേണ്ടേ ഒരു മിനിമം സ്ട്രെങ്ത് വേണ്ടേ കരോട്ടിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു മിനിമം സ്ട്രെങ്ത് വേണ്ടേ അപ്പൊ അതെ ഒരു മോളിക്യൂളിന് വേണ്ട മിനിമം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് ഞാൻ ഒരു പേര് വിളിക്കും ആ പേരാണ് ത്രഷ് ഹോൾ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ to take part in a chemical reaction a molecule need to attain endana minimum kinetic energy adane vilikkana perana threshold energy endu vilikkana endana threshold energy appo idu nokke nammal ipo discuss cheyyunnathu endana temperature alagil thaavanilayana le appo idu njan temperature kooti 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 kodukunu endana sambhavikka onnu aalochu nokke ningal vellam choodaakkanu okay veettile vellam choodaakkum makkale endana sambhavikka vellam ingane elagi marayunnathu kandittundo ina komala kolam komala komala varunnathu kandittundo adu endana അവരുടെ മോഷൻ കൂടുന്നതല്ലേ മോഷൻ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവർ നീങ്ങുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു എനർജി അതെന്താണ് അത് നമ്മുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലേ അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി 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 കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജിയും കൂടും അതായത് നമ്മുടെ ത്രഷ് ഹോൾ എനർജിയും കൂടും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും റിയാക്ഷൻ സ്പീഡ് ആവും ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് കാരണം എന്താ നമ്മുടെ ത്രഷ് ഹോൾ എനർജി അവിടെ എന്താണ് കൂടി കൂടി വരികയാണ് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന തന്മാത്രകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത അളവ് ഗതികോർജനം ആവശ്യമാണ് അതാണ് ഗതികോർജനം എന്താണ് നമ്മുടെ ത്രഷ് ഹോൾ എനർജി ആണ് ഓക്കെ ഈ ഊർജത്തെ ത്രഷ് ഹോൾ എനർജി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോ താപനില കൂടുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഒരു എന്താണ് നമ്മുടെ ഗതികോർജനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടി കൂടി വരുന്നു അപ്പൊ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കൂടുന്നു അതേ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അഞ്ചേ അഞ്ച് പോയിന്റ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് സിമ്പിൾ പോയിന്റ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിക്ക് ആയില്ലേ എല്ലാവരുടെയും ബൾബ് കത്തിയോ മക്കളെ അപ്പൊ നോക്കിയേ മിസ് ഒന്നുകൂടി സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറയാം നേച്ചർ ഓഫ് റിയാക്ടൻ റിയാക്ടിന്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവരുടെ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കൂടും അതോടൊപ്പം കോൺസെൻട്രേഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗാർഡന കൂടിയാൽ എന്താണ് അവർ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ എന്താണ് സർഫസ് ഏരിയ സർഫസ് ഏരിയ കൂടി എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കൂടും അപ്പൊ എന്താണ് കുട്ടിമുട്ടുകൾ കൂടും അപ്പൊ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റും കൂടും അടുത്തത് എന്താണ് താപനില താപനില കൂടിയാൽ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ത്രഷ് ഹോൾ എനർജി കൂടും അപ്പൊ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് കൊളീഷൻസ് കൂടും റേറ്റ് കൂടും ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു കാറ്റലിസ്റ്റുകളാണ് ഉൽപ്രേരകങ്ങളുടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ചിലത് എന്താണ് സ്പീഡ് കൂട്ടും ചിലത് എന്താണ് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കും അപ്പൊ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് പോസിറ്റീവ്
function in the show. Then, what do you think? Function in the show. To prevent the decomposition of H2O2. What do you think? What do you think? What do you think? To prevent the decomposition of H2O2. To prevent the decomposition. मक्ले Okay, thank you, thank you, thank you all.